ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെ സി ബി എ ഇ ലെക്ചറർ ഇൻ പോളി അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിനും ലെക്ചർ എക്സാംസിനും ആണ് ഉള്ളത് സബ് എഞ്ചിനീയറിന് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിന് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടായ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നാല് ഡെഫിനേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയും നമുക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷനെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ടൈം ടീക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ആ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വേരിയേഷനെ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ ഒരു വേരിയബിളിനെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ പറയാം അതിനെയും നമുക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നൽകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൂ സം ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദ സിഗ്നൽ റൈറ്റ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നമ്മൾ ഉദ്ദേ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിനെയോ ഒരു എലിമെൻറ്റിനെയോ ആണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന എന്തൊരു വസ്തുവും ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന എന്തൊരു വസ്തുവും ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസോ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് മാനർ ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തൊരു എലിമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ ആ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടുന്ന റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഫാനിനൊരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു ഐഡിയയെ പറ്റി പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഡിസയർഡ് ആയ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫാൻ വിത്ത് റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ട്യൂണർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസയർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില
ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഒരു ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നോ ഫീഡ്ബാക്ക് അതേസമയം ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള കൺട്രോളറിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്താലും ആ ആക്ഷനിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നേരത്തെ കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന തുണികളുടെ വൃത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ തുണികളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്ക് പോകുന്നതോ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇപ്പം ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അഴുക്ക് പോയോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ആ മെഷീൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതായത് നമ്മുടെ തുണികൾ പൂർണ്ണമായ വൃത്തി ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതൊരു ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വച്ചു ആ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അവിടെ തീരും ആ ഒരു വസ്തു കൂക്കായോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഓപ്പൺ ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയല്ല ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇൻ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എയർ കണ്ടീഷണർ നമുക്ക് പറയാം എയർ കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വയൽ വർക്കിംഗ് അത് വർക്ക് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനോട് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതനുസരിച്ചാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അത് നം തണുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും ആയ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിർത്തും അല്ലേ അത് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്ലോസ് ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളും ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈനുമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവും ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കാരണം കൂടുതൽ ചിലവുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കാര്യമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും അതവിടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് വയൽ ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ അല്ല സ്റ്റേബിൾ കുറവാണത് ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റം ഇസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ഇനി ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്യുറസിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രമാത്രം കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ലുക്ക് സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആക്യുറസി കുറവാണ് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുമാണ് ക്ലോസ് ലുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ അതേസമയം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റും ലെസ് എ
അടുത്തതായി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് പിക്ടോറിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു അതൊരു കൺട്രോളർ വഴി പോകുന്നു പ്ലാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മളുടെ നോയ്സുകളും ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ അത് അധികമായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേസമയം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു കമ്പറേറ്റർ എന്നൊരു സംഭവം കമ്പറേറ്റർ എന്നൊരു ബ്ലോക്ക് നമ്മളിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരെ കമ്പറേറ്ററിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കമ്പറേറ്ററും റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വിടുന്നത് സോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആക്യുറസി കിട്ടും നമുക്ക് മുന്നേയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിനെ നോർമലി ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പറേറ്റർ എന്നൊരു ബ്ലോക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈനുകളാണ് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും സൈൻ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവും നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവും അതേസമയം എയും ബിയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗമായ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ പോയി കമ്പറേറ്ററിൽ ആഡ് ആവുകയാണോ അതോ സബ്ട്രാക്റ്റ് ആവുകയാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ സൈനുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ നോയ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ നോയ്സും ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇൻറ്റേണലോ എക്സ്റ്റേണലോ എന്ത് തന്നെ ആവും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നോയ്സ് ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സപ്ലൈ വേരിയേഷൻസ് ആകാം പവർ സപ്ലൈ വേരിയേഷൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആവാം അതെന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം നമ്മൾ ജനറലി നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നൊരു ടേം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റംസിന് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അതിനുള്ള റീസൺ നമ്മളിനി ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് അതായത് സഡൻ ചേഞ്ചിനും ഡിസ്റ്റർബൻസിനൊന്നും അത് അത്ര വലിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിന് കൂടുതലായി യൂസ്ഫുള്ളായി യൂസ്ഫുൾ ആയത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതാണ് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുകയും വയൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിസോഡൽ വേവ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായി ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം അതെല്ലാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ആണ് എടുത്തു തരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വഴി ക്ലാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതല്ല ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയുക ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദയവേദ് ഈ ചാനൽ സ